Ja, das macht halt keinen Schaden ohne andere Leute. Das ist ein bisschen schade. Du bist angeschlagen. Ach, das kippt doch nicht! Wo war denn meine Leben? Ich hatte doch noch so viele. Oder du willst mir erzählen, der hat gerade 1000 Feuerdamage. Ah, ja, scheiß drauf, Digga. Damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play bei Mutant Folge. Erhält den Tag so wie 19. Das Licht. 19 ist gestartet. Aber Level Up eigentlich. Weiter viel Spaß beim Let's Play und wir klatschen jetzt die letzte Festung von diesem komischen anderen Stamm da. Die waren bis jetzt, muss ich sagen, nicht unbedingt herausfordernd. Oder was davon übrig ist. Ich kann mal ganz kurz reinschauen. Die beiden Spanner am Kopf müssen gleich eingestellt sein, um den Plingplong zu stimmen. Ja, geil. Ich glaube, das ein Rätsel war, hier die Gitarre richtig zu machen. Das klingt klangtastisch. Du hast Ahnung vom Zupfen. Klar, professioneller Gitarrenspieler seit 50 Jahren, Alter. Man kennt es. Sit in. Ich glaube, das ist die Welt mehr. ist voller Geheimnisse, das ist das. die darauf warten, enthüllt zu werden. Jo. Da bin ich zwar ausgewichen, aber... Wahrscheinlich noch irgendwelche Nerven, aber ist mir egal. Oh. Halbes Leben.
Wunderbar. Dann geht's weiter. Wir haben eine neue Stufe. Die müssten wir vielleicht mal zuweisen. Wir könnten noch mal... Ein bisschen so Glück machen. ist es schon besser. Der Wind schneidet hier wie Messer. Ja. Interessant. Wäre nicht schlecht. Das gute Zeug. Fünf Planken, natürlich. Perfekte Filmsequenz, Alter. Ich fange die Illusion. Manchmal fühlt sich das, was man sieht, nicht real an, bis man wieder in diesen Moment zurückversetzt wird, wie durch eine Zeitmaschine. Okay. Es ist schwer, diese Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle abzuschütteln. Der eigene Verstand spielt einem Streiche. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Oh, Gesundheitsinjektion ist doch nicht schlecht. Zum Glück wusstest du noch, wie man die Gesundheitsinjektion des Roboters aktiviert. Das wird nützlich sein. Du hast die Gesundheitsinjektion freigeschaltet. Wenn du Schaden erleidest, kannst du sie aktivieren, um dich selbst zu heilen. Die Injektion kann genau wie jeder andere Heilungsgegenstand über das Schnellauswahlmenü aktiviert werden. Ah, oh, nice. Also hier. Ah, oh, nice. Okay, nice, nice, nice. Jetzt will ich aber endlich das hier erledigen. Aber hier ist natürlich wieder ein Turm. In den besten Geschichten geht es um Heldenfiguren. Du entscheidest, ob du eine sein willst. Junge. Okay. Jetzt wird's wieder krass. Was für eine Armee, ey. Mal sehen. Die sind ja schon richtig schön zahlreich. Sogar der Seafuß da. Sie haben auf dich gewartet. Die Eroberung dieser Festung wird für Frieden zwischen den Stämmen sorgen. Beeil dich lieber. Die Festung eines Stammes ist eine größere Herausforderung als ein Außenposten. Der Plan ist, dich mit einem Schleuderlupfer über die Mauer zu werfen. Allerdings rät er dir vorher, einen Schutzhelm zu besorgen, falls etwas schief geht. Erklärt, dass es eine Art Katapult ist das mit einem langen Wurfarm ein Projektil oder in deinem Fall jemand Mutiges mit einem gut geschützten Kopf verschießt. Okay. Sorge ein Schutzhelm. Aufgepasst, das ist dein Spähplatz. Von hier kannst du gut die Welt ausspähen. Wer weiß, wer einen beobachtet. Na, du bist hier der Gegner. 
Nee, du bist aber nicht der Miniboss, oder? Ach, du machst auch Damage, ja? Na dann. Macht euch mal gegenseitig fertig, habe ich gar nichts gegen. Da kassieren die aber ordentlich Damage, du. <lacht> die Große greift mich gar nicht an. Nochmal. Und jetzt ist der Große infiziert. Aber der scheint dazu zu gehören. Ja, du hast wieder keinen Schaden bekommen, ne? Harter Schnitt. Oh, wow. Nein, ich hab fuck. Ich wollte mich gerade heilen. Fuck. Vom Gipfel bis ganz nach unten oh. ist es ein langer Weg. Ja, geil, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Da hoch. Aufgepasst, das ist dein Spähplatz. Von hier kannst du gut die Welt ausspähen. Wer weiß, wer einen beobachtet. Schürf dir nicht die Hände auf, das brennt. Ja, äh, lenkt euch ab. Also, ich werde mich dann mal hier nach oben verpissen. Guter Fund. Ein Klingeling von damals. Damit hat man nach weit weg geklingelinkt. Mal schauen, ob es noch funktioniert. Geklingelinkt. Yep. Ja, ich will doch hier nur... Oh, scheiß drauf. Ah, Junge. Ja, das macht halt keinen Schaden oder andere Leute. Das ist ein bisschen schade. Ist angeschlagen. Ach, das kippt doch nicht! Wo war denn meine Leben? Ich hatte doch noch so viele.
Oder du willst mir erzählen, der macht gerade 1000 Feuerdamage. Ja, ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß einfach auf diesen Kampf, Alter. Wähle den direkten Weg. Was macht das schon, wenn du gesehen wirst? Oh, ich kann nicht gesagt. Ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Wie komme ich denn da jetzt hoch eigentlich? Oh. Perfekt, ey. Ja, naja, gehen wir außen rum halt. Gelbe Flagge. Ja, ich will doch eigentlich nur. Ach, perfekt, ich kann es im Kampf nicht. Das Schild auch gleich mal. Du bist halb tot. Vergiss es einfach. Nerv mich doch nicht. Du hast es bis nach Gromlet geschafft. Hier gibt es bestimmt einen Krimskramshändler. Mal sehen. Krimskramshändler. Ist ja schön. Ja. Hoff dich bald wiederzusehen. Mhm. Bereich abgeschlossen, interessant. Muss schnell den Händler finden. Hm? Ja, müssen wir noch ein bisschen nach oben jetzt. Aber da muss die Folge doch jetzt noch möglich sein hier. Da muss die Folge noch. Jetzt haben wir es aber. Dieser blöde Kampf da, ey, wirklich. So unlogisch. Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. Hier sind wir. Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Richte auf deinem Weg zu ihrem Sifu so wenig Schaden wie möglich an. Es wird nicht leicht sein, den Sifu davon zu überzeugen, dass Frieden zwischen den Stämmen der einzige Weg ist, damit am Ende alle überleben. Er zweifelt, dass der Sifu kampflos aufgeben wird. eben kurz alle Hand stecken hier. Ey! Den Fernkampfwaffen müssen halt auf jeden Fall weg.
Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Es brennt heller als das Licht. Energie wird das nichts. Perfekter Treffer. Das haben wir schon mal erledigt. Behalte deine Ziele für heute im Blick. Es gibt kein Morgen mehr. Doch, gibt's. Klar, erst bestehlen, dann einnehmen. So muss es laufen. Mit dem Rambockler solltet ihr das Tor aufbrechen können. Du wirst damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen. Bockler voraus! Der Neta-Stamm schätzt die Freiheit und will diese beschützen. Sie wollen, dass jeder Stamm eigenverantwortlich handelt. Nur wenn die Stämme vereint werden, ist ein Überleben möglich. Er hatte gehofft, dass es nicht so endet. Es gibt keinen Grund, warum man kämpfen sollte, anstatt sich zu vereinen. Es wäre ein sinnloser Kampf. Ja, stimmt. Du musst einfach dich auf unsere Seite stellen. Er braucht nur einen vernünftigen Grund, die die Festung und das Schicksal seines Stammes anzuvertrauen. Wenn du nur kämpfst, kann er nicht zu dir halten. Hm. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er gibt die Festung für dich auf. Nice. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. 
Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Doch er schlägt vor, Gnade walten zu lassen. Tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Es ist eine schöne Geste, Hilfe anzubieten, wenn man sehen kann, dass sie jemand braucht. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Sie stehen beisammen, bis Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Er hat von den anderen Stämmen gehört. Sie haben eingesehen, dass dieser Krieg keine Sieger hervorbringen wird. Feindseligkeit ist sinnlos. Sie alle drei glauben, dass dein Stamm stark genug ist, um sie zu vereinen. Offensichtlich waren deine Bemühungen erfolgreich. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Die Stämme sind des Kämpfens müde und werden sich daran erinnern, wer ihnen Frieden gebracht hat. Ob du dich jetzt dazu entscheidest oder später. Also, wirst du den Krieg jetzt beenden oder den Kreuzzug fortsetzen? Ja, beenden wir den Krieg. Hm. Kapitulation der verbleibenden Stämme annehmen. Du beteiligst dich nicht an ihrer Eroberung. Du beteiligst dich weiter an der Eroberung der verbleibenden Stämme. Ja, warum nicht? Ich beenden ist doch immer eine schöne Sache, oder? Ganz ehrlich. Er stimmt zu. Du solltest deine Energie für Wichtigeres aufheben. Zum Beispiel die Weltenfresser. Das hatten wir ja schon. Das ist schön. Alle vereint. Genauso wollten wir es ja haben. Cool. Stamm abgeschlossen. Aura ist einigermaßen hell. Immer noch nur einigermaßen. Was soll das denn? Ohne Scheiß. Der große Plan, obere die Stammeswaffe. Machen wir doch ganz gerne. Wo ist die gegnerische Stammeswaffe? Die ist da hinten. Machen wir noch in dieser Folge. Wie düster es da draußen ist. Ja, du freust dich auf dem Thron hier zu hocken, wa? Aber ich gönne mir jetzt die Stammeswaffe. Das ist der Netra-Kettenhaken. Jetzt müssen wir wieder zu Steinalt zurück. Ah. Okay. Boah, nice. Einfacher Ausgang, so habe ich es doch gerne. Ich wollte ganz kurz nochmal hier mit dem... Sprechen. Er weiß Dinge, die du in Erfahrung bringen musst. Ja, okay, nee, das ist... Meint, über das Wichtigste habt ihr bereits geredet. Wenn du der Meinung bist, ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge von By Mutant. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Ich würde eigentlich ganz gerne... Erstmal... Wo ist der denn? Da... Libo aufsuchen, denn wir müssen ja uns um den zweiten Weltenfresser kümmern. Jetzt ist die Frage, kann ich hier zum Beispiel schnell reisen? Du fällst gerade. Wow. Jetzt falle ich nicht mehr. Einen, nicht mal einen Meter über dem Boden. Revier nicht markiert. Darf doch nicht. Und halt hier.
Dann sind wir nämlich schon fast da. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit hinlaufen. Da waren wir sowieso schon die ganze Zeit. Und in der nächsten Folge geht es dann genau dieser Stelle hier weiter. Dementsprechend bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.